हेलो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस टॉप वेरी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस व्हिच इज आस्क्ड योर एग्जाम्स मेनी टाइम्स इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड हिट बेल आइकन टू गेट न्यू लेटेस्ट अपडेट्स सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो इन हिंदी मीडियम पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये रहा आपके सामने कौन सा राज्य पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है तो याद रखिएगा वह राज्य ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुजरात है वहीं बात की जाए कि विश्व में पवन ऊर्जा के मामले में भारत का कौन सा स्थान है तो याद रखिएगा फोर्थ पोजीशन पर इंडिया आता है और पहले पर कौन है तो याद रखिएगा डेनमार्क डेनमार्क जिसे कि पवनों का देश भी कहा जाता है डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री है और इसका जो राजधानी कैपिटल क्या है तो कोपेन होता है याद रखिएगा कोपेन कैपिटल होता है इसका और बात की जाए थोड़ा सा हम जान लेते हैं गुजरात के बारे में तो तो फ्रेंड्स गुजरात के जो भी वर्तमान में सीएम हैं वह हैं विजय रूपानी जी और वहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी हैं गुजरात की कैपिटल गांधीनगर होता है और बात की जाए लार्जेस्ट सिटी गुजरात में तो अहमदाबाद है वहीं नेशनल पार्क याद रखिएगा गुजरात से ब्लैक वर्क होता है कक्षकरण भी यहीं स्थित है और फादर ऑफ गुजरात यानी गुजरात का पिता किसे कहा जाता है तो रविशंकर महाराज जी को कहा जाता है आप यहाँ मैप में भारत के मैप में लोकेशन में देख सकते हैं यहाँ पर गुजरात स्थित है इसी के साथ हम फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है तो इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि धनबाद में स्थित है देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले सत्रह सौ चौहत्तर ईस्वी में सत्रह सौ चौहत्तर ईस्वी में वेस्ट बंगाल के यानी कि पश्चिम बंगाल के रानीगंज में कहाँ पर रानी रानीगंज एरिया में सबसे पहली बार कोयले का खनन हुआ था याद रखिएगा और वही बात की जाए कि कोयले के भंडारण में सर्व प्रथम राज्य कौन सा है भारत में तो याद रखिएगा झारखंड राज्य है गलती से छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश टीक मत मारिएगा याद रखिएगा झारखंड राज्य पहले स्थान पर आता है और अभी वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है तो याद रखिएगा रघुबर दास जी हैं और वहीं बात की जाए कि झारखंड के गवर्नर कौन है तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार किसने स्थापित किया था तो ऑप्शन आपके सामने हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन का सेंट्रल बैंक यानी कि अर्थशास्त्र का जो नोबल पुरस्कार दिया जाता है छः क्षेत्रों में उसमें जो अर्थशास्त्र है वह कहाँ से दिया जाता है तो स्थापित किया गया था या स्वीडन का सेंट्रल बैंक है स्वीडन में वहाँ से दिया गया था जान लेते हैं थोड़ा सा हम स्वीडन के बारे में तो अगले स्लाइड में चलते हैं फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप स्वीडन का सेंट्रल बैंक इस तरीके से दिखता है ये लोकेशन है स्वीडन के सेंट्रल बैंक की यदि बात की जाए स्वीडन के सेंट्रल बैंक की तो उसका हेडकोर्टर कहाँ पर है स्टॉक में है जो कि कहाँ है स्वीडन में ही है और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है तो स्टीफन इन गुएस हैं चलिए फ्रेंड्स इसके साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो विश्व की सबसे लंबी नदी ऑप्शन नंबर डी यानी कि नील नदी है फ्रेंड्स जो ऑप्शन नंबर ए है यानी कि गंगा गंगा की लंबाई याद रखिएगा कितनी होती है कितनी है पच्चीस सौ पच्चीस किलोमीटर वहीं बात की जाए ब्रह्मपुत्र की तो इसकी टोटल लंबाई है उनतीस किलोमीटर अमेजन की बात की जाए तो अमेजन की लंबाई है चौंसठ किलोमीटर और वहीं बात की जाए नील नदी की तो छाछठ सौ किलोमीटर वहीं बात कर लेते हैं नील नदी तो यह कहाँ स्थित है यह स्थित है आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में और अमेजन कहाँ स्थित है तो साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है याद रखिएगा और जो ब्रह्मपुत्र है वह कहाँ स्थित है एशिया में स्थित है एशिया कॉन्टिनेंट में और गंगा तो आप जान ही रहे इंडिया में स्थित है यानी कि एशिया महाद्वीप में इसी के साथ फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रॉड गेज के बीच दो रेल पटरियों के बीच मानव दूरी क्या रखी जाती है क्वेश्चन का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो हमारे देखे होंगे आप जब ट्रेन से सफ़र करते हैं तो जो रेल की पटरियाँ बिछी बिछाई गई रहती हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है उनके बीच डिस्टेंस कितना रखा जाता है तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो ब्रॉड गेज होती है उसके बीच में एक दशमलव छः सात छः मीटर का गैप रखा जाता है आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कि कितने प्रकार के गेज होते हैं और उनके बीच की दूरी कितनी होती है तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिखाया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं रेल की पटरियों को तो जो ब्रॉड गेज होता है फ्रेंड्स यह सबसे अधिक डिस्टेंस वाला होता है दो रेल पटरियों के बीच का और यह एक दशमलव छः सात छः मीटर होता है वहीं बात की जाए ऑप्शन नंबर बी यानी कि मीटर गेज की तो मीटर गेज एक मीटर का डिफरेंस होता है दो रेल पटरियों के बीच उसे मीटर गेज कहते हैं और वहीं बात की जाए जो सी है पॉइंट नैरो गेज नैरो गेज यानी कि जो रेल की पटरियाँ रहेंगी उनके बीच की जो दूरी रहेगी जीरो पॉइंट सिक्स मीटर रहेगी तो इस क्वेश्चन से आपको पता चल गया होगा रेल की पटरियों के बारे में चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए की 
तो ऑप्शन नंबर ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्हीं की याद में अभी गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा स्टैचू है जिसकी ऊंचाई कितनी है एक मीटर रखी गई है यदि बात करें फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी की सी राजगोपालाचार्य जी के बारे में तो ये भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे वहीं बात कर ले सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में तो आपको पता ही चल गया कि इन्होंने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से पुकारा था और ऑप्शन नंबर डी यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इन्हीं की याद में 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लार्ड रीडिंग के समय में आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कौन थे कब से कब इनका कार्यकाल रहा और इन्होंने क्या क्या किया अपने कार्यकाल में तो जो फ्रेंड्स जो लार्ड रीडिंग थे उनका कार्यकाल चालू होता है 1921 से 1926 सौ तक था और इन्हीं के कार्यकाल में 1923 सौ ईस्वी में चित्रंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट इसे याद रखिएगा स्वराज पार्टी की स्थापना चित्रंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की थी ये दो पॉइंट याद रखिएगा बिल्कुल चित्रंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में दूसरा पॉइंट है भारत में 1922 सौ ईस्वी में भारत में 1922 सौ ईस्वी में इलाहाबाद में ही सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई थी मतलब कि इनके ही कार्यकाल में 1922 सौ ईस्वी में इलाहाबाद से सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई थी और जो पॉइंट तीसरा है उन्नीस सौ ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था मोपला विद्रोह किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था तो याद रखिएगा उन्नीस सौ इक्कीस ईस्वी में लार्ड रीडिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 16 गुना हो जाएगा थोड़ा समझ लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले स्लाइड में और इसे समझते हैं ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या था यदि किसी तार की त्रिज्या को यदि त्रिज्या आर लेते हैं तार की त्रिज्या को क्या किया जा रहा है आधा किया जा रहा है यानी कि वन बाई किया जा रहा है तो पूछा है कि उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो एक फार्मूला होता है प्रतिरोध का याद रखिएगा प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस अनुक्रमानुपाती एक बट्टे तार की त्रिज्या के पावर फोर ये फार्मूला होता है इस फार्मूले में यदि हम रखते हैं तो आर इस प्रपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर यानी कि जो आर है यानी वन बाई टू वन बाई टू की पावर फोर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा आर अनुक्रमानुपाती एक बट्टे एक बट्टे दो दुना चार दुना आठ दुना सोलह अब ये सोलह कहाँ चला जाएगा ऊपर में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा आर इज प्रपोर्शनली टू सिक्सटीन यानी कि जब हम किसी तार की त्रिज्या को कितना करेंगे आधा करेंगे तो उसका जो प्रतिरोध हो जाएगा वो सोलह गुना यानी कि सिक्सटीन टाइम्स हो जाएगा आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से क्या हमने बताया है सबसे पहले आर जो त्रिज्या है उसे आधा कर दिया और फार्मूला क्या होता है प्रतिरोध का तो आर इज प्रपोर्शनली टू वन बाई आर की पावर फोर यानी कि त्रिज्या के घाते चार के समानुपाती होता है तो आपको समझ में आ गया होगा इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि गारो खांसी एवं जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं तो इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेघालय में मेघालय में गारो खांसी एवं जयंतिया नामक जनजातियाँ पाई जाती हैं आइए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं थोड़ा सा मेघालय के बारे में तो मेघालय की जो कैपिटल है यानी कि राजधानी शिलोंग है और वहाँ के सीएम एम कैन हो कौन है तो कॉनराड संगमा जी हैं और गवर्नर आर एन रवि जी हैं वर्तमान में और एक पॉइंट याद रखिएगा सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिन ड्राम है और वह कहाँ स्थित है तो मेघालय में स्थित है मासिन ड्राम इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है यानी कि ऐसा झील बताना है जो कि खारे पानी का हो यानी कि खारा हो और सबसे बड़ा हो भारत में तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि चिल्का झील चिल्का झील याद रखिएगा बहुत ही मतलब विशालतम लैगून झील है जिसमें कि लवड़ यानी कि नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स बेमनार झील है यह कहाँ स्थित है केरला में स्थित है और बेमनार झील से याद रखिएगा कि यह भारत का सबसे लंबा झील है चिल्का झील आपको पता ही चल गया उड़ीसा में स्थित है और वहीं पर बात की जाए पुलिकट झील की तो यह कहाँ स्थित है या फ्रेंड्स पुलिकट झील तमिलनाडु में स्थित है तमिलनाडु में स्थित है और वहीं बात की जाए कोलेरू झील की तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है आंध्र प्रदेश में स्थित है आइए फ्रेंड्स थोड़ा सा जान लेते हैं जो हमारा चिल्का झील था तो यहाँ पर आप भारत के लोकेशन में देख सकते हैं यहाँ पर स्थित है उड़ीसा 
इस जगह पर उड़ीसा लोकेटेड है और उड़ीसा में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा चिल्का झील तो आपको समझ में आ गया होगा फिगर के माध्यम से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है जलिया वाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था तो आपको यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड होता है एग्जाम में तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जनरल ओ डायर जनरल ओ डायर जी थे जिन्होंने जलिया वाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था बहुत ही क्रूर इंसान थे ये जो कि बिना कुछ सोचे समझे आदेश दे दिया और इससे कई लोग बिना किसी जुर्म के मारे गए चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धूप के चश्मे की जो क्षमता होती है वह जीरो डायोप्टर होती है डायोप्टर किसकी इकाई है तो याद रखिएगा कि लेंस के क्षमता की लेंस की क्षमता का जो इकाई होता है वह क्या होता है डायोप्टर होता है और जो लेंस की क्षमता होती है इसका सूत्र क्या होता है लेंस की क्षमता का तो लेंस की क्षमता बराबर होता है वन बाई एफ यानी कि फोकस दूरी वो भी किसमें मीटर में याद रखिएगा वन बाई एफ और यहाँ पर डायोप्टर इसे लेंस की क्षमता को डायोप्टर में दर्शाते हैं और लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है तो डायोप्टर इक्वल टू वन बाई एफ मीटर चलते हैं फ्रेंड्स इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि श्रीमद् भागवत गीता की रचना किसने की थी तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चंस देने की कोशिश किया करिए इससे आपको आपके नॉलेज ही बढ़ेगा तो यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना है और सब्सक्राइब करने के बाद जो बिल का आइकन बन गया उसे ऑन कर दीजिएगा टेप कर दीजिएगा जिससे कि जो भी हम वीडियो डालेंगे वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए तो फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा चलिए फ्रें